ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആവണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നിർബന്ധത്തോടുകൂടി ഞാൻ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമായിട്ട് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബീഫ് കുമ്പനാണ് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ വെറൈറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വർത്താനൊന്നും വേണ്ട നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നമ്മൾ കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതന്നെ മുകളിലെ ബാൽക്കണിയിലാണ് കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കുമ്പനാടന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പെരുഞ്ചീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അതായത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സാദാ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മീറ്റ് മസാല കുറച്ച് ഫ്ലേക്സ് അതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അല്പ ഷുഗർ ഉപ്പ് ഗരം മസാല ഇഞ്ചി തേങ്ങാ കൊത്ത് കുറച്ച് തോന എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഉള്ളി കൊത്തി എരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് അല്പം നെയ്യ് അത് ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിനാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതാ ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില ബീഫ് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു വാഴയില വാട്ടിയ വാഴയില വേണം അത് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു മാറ്റ ഒരു അത് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ത അതിൻ്റെ ടൈ മറ്റേ വാഴയുടെ തന്നെ ഒരു തണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നം ആക്കണ്ട അതിനുള്ള ടേസ്റ്റും ഈ സാധനത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് പാൻ വെച്ചു പാനൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേ സാധാ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചെയ്യാം പാം ഓയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വേണ്ട രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ ഒഴിച്ചോളൂ അത് മതിയാവും ധാരാളമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫിലുള്ള നെയ്യൊക്കെ ഇളകുമ്പോൾ ഓയിൽ കൂടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ചെറിയ ഉള്ളി ചൂടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ചൂടാവണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നല്ലപോലെ ചൂടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ചൂടായാലും എടുത്ത് തുടങ്ങാം ഉള്ളി വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുവിളിട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ ചെറുവിള്ളിയാണ് മെയിനായിട്ട് കുമ്പനാടലിൽ വേണ്ടത് ആ ചെറുവിള്ളി ബീഫൊക്കെ കിടന്നിങ്ങനെ ഇതാവുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചെറുള്ളി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം ഇതാ ഈ ഒരു വേവിൽ നമുക്ക് അതൊരു കറക്റ്റ് വേവായി കറക്റ്റ് വേവ് എന്ന് പറയണ്ട കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി ഇത് ആകെ ഒരു ഒന്നര ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല തിരക്കിടയില്ലാത്ത വലിയ ഒരു ഒന്നര ഉള്ളി മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റുക നന്നായി വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് ഉള്ളി വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കാം ഇതാ ഉള്ളി ഒരു വിധം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞ ചേർക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ഉള്ളി ചെറുവുള്ളിയുടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഉള്ളിയാവും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ മറ
പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയുള്ളിയാണ് നല്ലപോലെ കാണേണ്ടത് അതാണ് ഈ ബീഫ് കുമ്പനാടൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് ആ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇത് സാധാ നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞുള്ള ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെളുത്തുള്ളി നല്ല ഇതേപോലെ തോൽ കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴട്ടുക വഴറ്റി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ നമുക്ക് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കറിവേപ്പില അധികമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് തോനെ വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വഴറ്റുക നന്നായി വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി പച്ചമണം പോയില്ല വിചാരിച്ച് പേടിക്കുന്നും വേണ്ട ഇപ്പം അത് ഒരു വിധമെല്ലാതും നല്ലപോലെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു കാക്കിലേ ഉള്ളുള്ളൂ അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറയാം ബീഫ് അധികം ബിരിയാണി കട്ട് പോലെ അത് സാധാ കറിക്കെട്ടിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടി കട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഈ വലിയ വലുപ്പം വരണം എന്നാലാണ് ഒരു അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് കിട്ടത്തുള്ളൂ ചെറുതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ബീഫ് ഒന്ന് ഈ ഉള്ളിയിലേക്കും വെളുത്തുള്ളിയിലേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതാകുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ പൊടികൾ ചേർത്ത് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ബീഫിലേക്ക് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതാ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ബീഫിലേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇതായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് തുടങ്ങാം പൊടികൾ ചേർക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞപ്പൊടി ഈ സ്പൂണ് ചെറിയൊരു സ്പൂണ് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അല്പം കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് തോനെ ചേർത്തോളൂ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ആ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മീറ്റ് മസാലയാണ് മീറ്റ് മസാല അതേപോലത്തെ മല്ലിപ്പൊടി അതെ അതേ അളവിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില പടി പിടിച്ചാലേ സംഗതി പോയി പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം ചേർത്തോളൂ അതായത് ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തോളൂ പിന്നെ ഗരം മസാല അല്പം മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങ കൊത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബീഫും തേങ്ങ കൊത്തൊക്കെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനിലായിട്ട് കിട്ടും അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ ഒരു നുള്ള് മതി ഈ മസാലയുടെ കുത്ത ഈ 
ഷുഗറിന് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ടിപ്പായിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ മസാലകളൊക്കെ കുത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ അല്പം ഷുഗർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ മസാലയുടെ കുത്ത് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും രക്ഷയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാ നല്ല പോലെ ബീഫ് ഇതായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ബീഫ് ബോയിൽ ചെയ്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ബീഫ് നിങ്ങൾക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യുക എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്തിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ അല്ല അതിടണം ഇതിടണം എന്നൊന്നുമില്ല സാധാ ഉപ്പ് എന്തായാലും ഇടുക പിന്നെ കുരുമുളകോ ഗരം മസാലയോ മീറ്റ് മസാലയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ എന്തുട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ധൈര്യമായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാം അല്ലാതെ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടി അതൊക്കെ വാരിയിടാം ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടോ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ബീഫ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ബോയിൽ ചെയ്ത് ഇതിലൊരിക്കലും വെള്ളം വേണ്ട അതാണുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കൊന്നുമില്ല അല്ല എല്ലാ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ എല്ലാ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണത്തിലേക്കും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ല ഇതാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വരും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ മൊത്തം ഈ ബീഫിലേക്ക് കയറി പിടിക്കട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇതാവണം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ബീഫ് കുമ്പനാടൻ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പത്ത് ഇരുപതോളം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പക്ഷെ നല്ല ഒരു ഐറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് സാധാരണഗതിയിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലുള്ള അധികം കാണാത്ത ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നല്ലപോലെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് പേസ്റ്റ് ക്യാഷ് പേസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ആ മൂന്നോ നാലോ കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റ് ഇനിയാണ് നമുക്ക് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഇനി കുറച്ച് തോന വേണം കറിവേപ്പില എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് ഏതൊരു ഡിഷിലും ഇതാ ഈ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം കഷ്ണത്തിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയണല്ലോ ഉം പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ബീഫ് കുമ്പനാണ് അതാ അവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു റെഡി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇലയിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡി ആയി നമ്മളെ ബീഫൊക്കെ അതാ റെഡി ആയി കറക്റ്റ് അത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഇനി എപ്പോഴും ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല തിക്കായി കഴിഞ്ഞു യാതൊരുവിധ ഇളക്കലിനൊന്നും ഒരു പഞ്ഞവും കൊടുക്കണ്ട ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ ബീഫിലേക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നല്ല പോലെ കയറി പിടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലിട്ട് ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ മൂക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതൊരു ഇലയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സമയമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ഇലയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്കിതൊരു വാഴയിലേക്ക് മാറ്റാം
വാഴയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അല്പം നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് തോന്നുക അതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്ക് വരിഞ്ഞ് കെട്ടാം നല്ല പോലെ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കെട്ടിയ കുമ്പനാടൻ നമ്മൾ വേറൊരു പാനിൽ വെച്ച് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ആ നെയ്യ് ഉരുകിയിട്ട് ആ ബീഫിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു സമയം അതായത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് മതി ധാരാളമാണ് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ തെളിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കയറി പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് നല്ല പോലെ അങ്ങനെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി വേറെ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇനി അധികം ചൂടില്ലാത്ത തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു വിധം ഇല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ബീഫ് കുമ്പനാടൻ റെഡി ആയിട്ട് ഉണ്ട് യെസ് നമ്മുടെ ബീഫ് കുമ്പനാടൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഓയിൽ ഇതാണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഓയിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓയിലിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ബീഫിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് കുമ്പനാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പീസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകാത്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം താങ്ക് യു